Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from, random, from one of our followers. So, dalawang question ang nandito. Let's evaluate 1 plus 1 half plus 1 fourth plus 1 eighth. Meron tayong mga fractions. So, addition of fraction tayo. Sa addition of fraction, kailangan yung mga fraction natin ay mga Pariho yung denominator, so hanapan natin ang least common denominator. Para sa buong detalye nito, pwede niyong i-search least common denominator, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa paghahanap ng least common denominator. Kasi marami tayong mga detalye niyan. So anyway, meron tayong isang whole number, mamaya na yan siya. Dito tayo sa mga fraction na 1 half, 1 fourth, 1 eighth. Nawala na yung boses ko. So anyway, ang uh, least common denominator dito, tingnan natin yung may pinakamalaking value. Madivide ba siya ni 4? Yes. Madivide ni 2? Yes. So therefore, siya na yung least common denominator natin. So kopyahin lang si 1, 8. So lahat ng mga denominator natin ay 8. 8 divided by 2 and that is 4. 4 times 1 equals 4. Next, 8 divided by 4, and that is 2, 2 times 1 equals 2. So, pwede na natin siyang i-add. Kopyahin yung denominator na 8, yung numerator. 4 plus uh, 2 plus 1 equals 7. So, therefore, meron tayong 1 na whole number dito. So, anyway, sa choices, 1 lang naman lahat ang whole number. Yung fraction natin ay 7 over 8. So, therefore, ang sagot dito ay letter D. Again, marami na tayong mga videos when it comes to addition of fractions. So, pwede niyong isearch ganito, addition of fractions. Tapos, idigtong pa rin yung leon na din. Okay, next. Find the value of x in the equation na ganito. Marami na rin tayong mga examples nito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Kailangan natin i-isolate itong letter X. Unahin natin ipagsama ang mga like terms. So, keep natin si 3X. Itong plus 7, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa kabila. So, therefore, 28 minus 7, and this is 21. Para makuha natin yung value ni X naman, since si 3 ay pang-multiply sa X, pang-divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel yan siya. X na lang natitira. Now, X equals 21 divided by 3 and this is 7. Ang value ni X dito ay positive 7. Thank you for watching and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.